প্রিয় দর্শক সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এনটিভি নিয়মিত আয়োজন নিউজ ইনসাইট সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠান আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরিফুর রহমান দর্শক আজকে আমাদের অতিথি পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি হাবিবুর রহমান আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা মণ্ডলীকে আর আছেন কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দর্শক আজকে একটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো অনুষ্ঠানের শুরুতে যে বিষয়টি সারা দেশের এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু তৈরি হয়েছে যা হলো শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এই বিষয়টা নিয়ে অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা কথা বলবো আপনার কাছে আসবো আমরা দেখেছি যে যে আন্দোলন হচ্ছে এবং পুলিশের একটি ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি যে সারা অর্থাৎ ঢাকা সহ আশেপাশে যে জেলাগুলো তো যে আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে এবং পুলিশের এক ধরনের জাস্ট বলতে গেলে যে পুলিশ এবং শিক্ষার্থী আন্দোলন একসাথেই মানে কাঁধে কাঁধ রেখেই মনে হয়েছে যে চলছে অর্থাৎ কোনো শিক্ষার্থী আসে যে স্যার এইখানে মামলা নেওয়া দরকার আপনারা সেখানে মামলা নিচ্ছেন আপনার যেখানে দেখতে পাচ্ছেন মানে মনে হয়েছে যে একই সাথে কাজ করছেন তো এই বিষয় নিয়ে আসলে আপনাদের অবজারভেশন কি ধন্যবাদ দেখুন ছাত্র আন্দোলনের কথা বলতে গেলে আমরা কিন্তু আরও একটু পিছনে যেতে চাই এই জন্য যেতে চাই যে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী আমাদের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন অর্থাৎ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে বাংলাদেশে কিন্তু ছাত্ররাই এগিয়েছিল আপনারা সবাই জানেন আমরা যদি সাতচল্লিশ থেকে শুরু করি সেই থেকে আমাদের আজ পর্যন্ত ছাত্ররা কিন্তু অত্যন্ত পজিটিভ ভূমিকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে অত্যন্ত সচেতনভাবে তারা পাবলিকের যে সেন্টিমেন্ট সেটাকে তারা বহন করেছে এবং সেটাকে তারা বিভিন্ন সময় তারা আন্দোলনে পরিণত করেছে এবং দাবি আদায় সবসময় অগ্রগামী থেকেছে এটি কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হবে তো আপনি বর্তমান যে আন্দোলনটি তারা করছে সেটির কথা যদি বলেন আমি সেটাকে অবশ্যই বলবো তাদের এই আন্দোলনটা কিন্তু আগে যে আন্দোলন ছিল সেটি কিন্তু বেশিরভাগই ছিল সরকার বিরোধী আন্দোলন সেটির সাথে এটির কিন্তু একটু আমি বলবো পার্থক্য রয়েছে এই আজকের যে আন্দোলনটা এটি কিন্তু তাদের কোনো সরকার বিরোধী আন্দোলন না কোনো পুলিশ বিরোধী আন্দোলন নয় তারা একটি সিস্টেমের বিরুদ্ধে কথা বলছে এবং একটা সিস্টেমের মধ্যে সব কিছু আনা চাই করছে একটি সিস্টেমের বিরুদ্ধে কথা বলছে একটি সিস্টেমের কোথাও কোথাও একটু ক্ষত রয়েছে সেগুলোর বিপক্ষে কথা বলেছে এবং সেটি যাতে আপনার সিস্টেমেটিক হতে পারে সেটির জন্য তারা তাদের যে কার্যক্রম আমি সেটিকে সেভাবেই কিন্তু মূল্যায়ন করি এবং আপনি লক্ষ্য করেছেন যে পুলিশ যেখানে কাজ করছে পাশাপাশি তারা সেই কাজের সাথে এগিয়ে এসেছে অনেকটা আপনি বলতে পারেন যে পুলিশের কাজ গাড়ির লাইসেন্স চেক করা গাড়ির কাগজপত্র চেক করা ব্লু বুক আছে কিনা ইন্স্যুরেন্স আছে কিনা আছে কিনা সঠিকভাবে চাল চলছে কিনা এগুলো কিন্তু আসলে পুলিশের কাজ কিন্তু সাম্প্রতিক যে দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে গেছে তো সেটির প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু এগিয়ে এসেছে তো সেই প্রেক্ষিতটা যেটি ছিল সেটির কিন্তু আপনারা সবাই লক্ষ্য করেছেন যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল সেই দুর্ঘটনার যে গাড়ির চালক সেটি এবং সেই যে গাড়িটি সব কিছু নিয়েই কিন্তু আসলে প্রশ্ন ছিল এবং পুলিশ কিন্তু এখানে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে একটি ঘটনা ঘটে গেলে পুলিশের যে কাজ মামলা নেওয়া সেটি মামলা নিয়েছে তদন্ত করা আসামিকে গ্রেপ্তার করা তাকে আদালতের কাছে প্রডিউস করা এবং সেখান থেকে প্রয়োজনে যদি অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হয় তাহলে রিমান্ডে নেওয়া সেই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু তারা ঠিক সঠিকভাবে করেছে এবং সেটাতে কিন্তু কোনো বিলম্বও ঘটেনি প্রত্যেকটি কাজ কিন্তু এই ক্ষেত্রে করেছে এবং এটির সাথে চলে এসেছে ছাত্রদের সম্মিলিতভাবে তারা কিছু আন্দোলন সামনে দিয়েছে সরি কিছু দাবি দেওয়া দিয়েছে তো সেই যে যে দাবি দেওয়াগুলো সেই দাবি দেওয়াগুলোও কিন্তু যে যেটা যথার্থতা আছে সরকার কিন্তু সেটিকে আমি মনে করি যে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছে মানে প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এটি এটিকে দেখেছে এবং সেটিকে কিন্তু বলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় প্রেস কনফারেন্স করে সেখানে কিন্তু স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ছাত্রদের যে আন্দোলনগুলো সেটির যৌক্তিকতা রয়েছে এবং সেটি সরকার যথাসময়ে এটি মেনে নেবে এরকম একটি পর্যায়ে কিন্তু রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আন্দোলনের কিন্তু আমি বলবো যে একটি পরিসমাপ্তিও হয়ে গেছে তো এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে এখানে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের বিশেষভাবে মানে অর্থাৎ এই আন্দোলনের মাঝে 
ছড়িয়ে গেছে এবং কিছু ছবিও নাকি উনি দেখেছেন তো এই জন্য সবাইকে অভিভাবক সহ সবাইকে উনি সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন এবং এই আন্দোলন যেন বিশৃঙ্খলা সামনের দিকে না ছড়িয়ে পারে এই বিষয়ে সতর্ক থাকার একটা আহ্বান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানিয়েছেন তো এখন কথা হচ্ছে যে আপনাদের তো একটা ইন্টেলিজেন্স থাকে অবশ্যই একটা তৎপরতা থাকে যারা পোশাকধারী পুলিশ সামনে যেমন দায়িত্ব পালন করে একই রকমভাবে পেছন দিক থেকেও আপনাদের সংগঠন দায়িত্ব পালন করে ঠিক বলবো যে সামনের দিনগুলোতে যেন এই আন্দোলনকে কেউ ভিন্ন দিকে না নিয়ে যেতে পারে সেই বিষয়ে আপনারা কতটুকু সতর্ক আছেন ধন্যবাদ আপনি সঠিকভাবেই বলেছেন এবং সঠিকভাবে মূল্যায়নও করেছেন আমাদের এই যে ছাত্রদের যে শুদ্ধ আন্দোলনটি আমি বলবো তো সেই শুদ্ধ আন্দোলনটিকে অশুদ্ধ করার একটি অপপ্রয়াস বা অপচেষ্টা কোনো সাবধান্যাসী মহলে রয়েছে এ ধরনের কিছু বিষয় কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের হাতে এসেছে এবং তারা যাতে এটিকে আরও ডেটোরিয়েট করার করতে না পারে বা সেরকম কোনো অবচেষ্টা করতে পারে না পারে এবং জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করতে না পারে এবং ছাত্রদেরকে কোনো বিপথে পরিচালিত করতে না পারে সেজন্য কিন্তু পুলিশ তৎপর রয়েছে আপনারা জানেন যে আমাদের যে গোয়েন্দা বাহিনীর লোকজন রয়েছে তারা এবং তাছাড়া আমাদের কাছে কিন্তু ক্যামেরার ফুটেজ রয়েছে পর্যাপ্ত ক্যামেরার ফুটেজ রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আপনারা দেখেছেন যে টেলিভিশনে মুখের আপনার একটি কালো কাপড় লাগিয়ে কেউ কেউ লাল নীল কাপড়ও আমি দেখেছি টেলিভিশনে লাগিয়ে তারা কথা বলছে কিন্তু আবার কেউ কেউ ছাত্ররা কিন্তু কথা বলছে আপনারা এখানে মানে আপনার পার্থক্যটা কিন্তু আপনারা আবার দর্শক মন্ডলী কিন্তু বুঝতে পেরেছেন যে যে ছাত্রটি কথা বলছে তাকে আমরা ছাত্র হিসেবে যে ছাত্রী কথা বলছে তাকে আমরা ছাত্রী হিসেবেই আইডেন্টিফাই করতে পারছি বাট ওই লোকটিকে যে তার মুখে একটি কাপড় বেঁধে কথা বলছে তো এখানে যে বিষয়টি হচ্ছে এখানে তো মুখে কাপড় বাঁধার মতো কোনো বিষয় থাকার কথা না সুতরাং এই যে যে বিষয়টি এটি আমাদের নজরে এসেছে এবং আমরা সেটিকে কগনিজেন্সে নিয়েছি আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছি এবং আমরা আশা করি যে বাংলাদেশের পুলিশ আপনারা জানেন যে অতীতকালে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ যদি আপনি সাংবাদিক হিসাবে করতে চান আমরা কিন্তু জনগণের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালের কোনো ঘটনাই আপনার বলার মতো নেই যেটিকে পুলিশ সেখানে ব্যর্থ হয়েছে এমনকি আপনি জঙ্গির কথাও যদি বলেন সারা বিশ্ব যেখানে পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে আমেরিকা ইউরোপের দেশগুলো যেখানে আমরা আবার জঙ্গি সহ আরও অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার আগে এখানে যে আমন্ত্রিত শিক্ষার্থী আছে তাদের অনেক প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে আমরা এখন তাদের কাছে চলে যাব। ধন্যবাদ তো আমার প্রশ্নটাও বর্তমান বিষয় নিয়েই আমরা দেখেছি যে সাধারণত দুর্ঘটনাগুলো বেশিরভাগ সময় ঘটে থাকে অতিরিক্ত গতির কারণে উন্নত দেশগুলোতে এই গতিকে কন্ট্রোল করার জন্য স্পিডোমিটারের ব্যবস্থা রয়েছে রাস্তায় রাস্তায় তো আমাদের দেশে কি আমরা এই স্পিডোমিটারের মাধ্যমে গতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কি এবং অতিরিক্ত গতি সম্পন্ন যেসব গাড়ি রয়েছে সেগুলোকে আইনের আওতায় আনতে পারি কি না এই ব্যবস্থা করতে পারি কি না আমরা ধন্যবাদ হ্যাঁ ধন্যবাদ এটি আমরা অবশ্যই পারি গতির যে বিষয়টি সেটি কিন্তু নির্ধারণ করে দেওয়া আছে কোন রাস্তায় কত গতিতে গাড়ি চালাতে হবে সেটি কিন্তু নির্ধারণ করে দেওয়া আছে কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত রাস্তায় স্পিড মিটার কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারিনি আপনারা জানেন যে আপনার উন্নত বিশ্ব বিশেষ করে আমরা যদি ইউরোপের কথা বলি উদাহরণ হিসেবে সেই হিসেবে আমাদের এখানে ঢাকা নগরীকে যদি চিন্তা করি ঢাকা নগরী বা আশপাশ আপনার যে হাইওয়েগুলো আছেন সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা পার্থক্য বা আমরা বলবো কিছুটা পিছিয়ে আমরা কিন্তু এখনও রয়েছি রাস্তার যে ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে রাস্তার যে আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমাদের বাংলাদেশে যে রাস্তাগুলো রয়েছে সেই রাস্তাগুলোর কোথাও কিন্তু আপনার ওভারটেকিং পয়েন্ট নেই কিন্তু আপনি ইউরোপের কোনো একটি দেশে যাবেন দেখবেন যে সেখানে কিছু দূর গিয়ে সেখানে আপনার ওভারটেকিং লেখা আছে একটি যে এখানে আপনি ওভারটেক করবেন আর আগে পরে আপনি ওভারটেক করতে পারবেন না কিন্তু আমাদের দেশে কি হয় আমরা কিন্তু সেই ব্যবস্থাটি এখনও করতে পারিনি আমাদের নতুন যে হাইওয়েগুলো হচ্ছে ইদানিং হচ্ছে সেইগুলোতেও হয়তো কোথাও কোথাও আমরা সেটি করতে পারছি কিন্তু ঢাকা শহরে আপনি যে এয়ারপোর্ট রোডটা যদি আপনি ধরেন যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল সেই রোডটা কিন্তু এক ধরনের হাইওয়ে আমি বলবো আপনি যদি মহাখালীর পরে বা বনানি কাকলির পরে আপনি যান সেটিতে কিন্তু অনেক গতিতে গাড়ি চলে এবং সেটি হাইওয়ে গতির মতোই চলে সেখানেও কিন্তু আমরা এরকম কোনো ব্যবস্থা কিন্তু রাখতে পারিনি সুতরাং ড্রাইভারদের কিন্তু যদি কেউ একটি নির্দিষ্ট গতির থেকে গাড়ি গতির গাড়িকে ওভারটেক করতে চায় তাহলে বেশি গতি দিয়ে কিন্তু তাকে করতে হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার নির্দিষ্ট কোনো স্পেস থাকছে না তো যে গতি গাড়িটা 
আপনার ওভারটেক করতে যাচ্ছে তার পিছনে কিন্তু একটি গাড়ি রয়েছে তার সামনে একটি গাড়ি রয়েছে তার ডানে একটি গাড়ি রয়েছে বা তার বামে একটি গাড়ি রয়েছে এরকম কিন্তু অবস্থা থাকে তো সেই অবস্থার ভিতর দিয়ে রিস্ক নিয়ে কিন্তু তাকে করতে হয় তো সেটির ক্ষেত্রে আমরা আশা করি যে সব কিছুই যেহেতু আমাদের দেশে কিন্তু উন্নতি হচ্ছে আপনারা দেখছেন এই ঢাকা শহরে কিন্তু আমরা আজ দশ বছর আগে কিন্তু এখানে কোনো ফ্লাইওভার দেখিনি আমাদের কিন্তু সেভাবেই বসে থাকতে হবে এখন কিন্তু আপনার মোড়ে মোড়ে ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে আমাদের আরও লং ফ্লাইওভারও কিন্তু তৈরি হচ্ছে তো সেটি স্পিড মিটারও আমরা হয়তো অতি অল্প সময়ের ভিতরেই এখানে আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে সক্ষম হব আমরা আবার পরের পিছন চলে যাব খানিক্ষণ আগে আপনি বলছিলেন ঢাকা শহরে বিভিন্ন পয়েন্টে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কথা তো আমার প্রশ্নটি আসলে সে জায়গাটিকে কেন্দ্র করেই যে আসলে আমাদের যে পুলিশের চেক পয়েন্ট রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা অনেক ধরনের অভিযোগ পাই পুলিশের এগেনস্টে যেরকম চাঁদাবাজি ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেক্ষেত্রে এইসব চেক পয়েন্টগুলোকে ঠিকভাবে দেখাশোনা করার জন্য কোনো সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা রয়েছে কি না আর আসলে একটি চেক পয়েন্টের সাথে আরেকটি চেক পয়েন্টের যে দূরত্ব বা অবস্থানগত যে পার্থক্য সেজন্য আসলে অপরাধ করে পার পাওয়াটি সহজ হচ্ছে কি না আমি প্রথমে আসি সিসিটিভির বিষয়টি ঢাকা শহরে কিন্তু শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গুলশান এলাকাটা যেখানে আপনার ডিপ্লোম্যাটিক জোন রয়েছে এই এলাকাটাকে কিন্তু আমাদের পুরো সিসিটিভির আন্ডারে আমরা গত বছর হয়তো সেটি আমরা করেছি এবং সেটি আমি বলবো কিন্তু সরকারিভাবে নয় সেটি স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় আমরা পুলিশের উদ্যোগেও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় কিন্তু সেখানে সেটি হয়েছে আর বাকি পুরো শহরে কিন্তু কোথাও আমাদের সেভাবে আনুষ্ঠানিক সিসিটিভি নেই কোথাও কোথাও আমাদের কোনো অফিসিয়াল সিসিটিভি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিসিটিভি কোনো ব্যক্তিগতভাবে কোনো মালিকের বাড়ি মালিকের সিসিটিভি সেগুলো রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু কিছু জায়গায় হয়তো আমাদের সিসিটিভিও রয়েছে বাট এই পুরো শহরটাকে সিসিটিভির আওতায় আনার জন্য পুলিশের কিন্তু একটি প্রকল্প রয়েছে এটি হয়তো আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো কেউ সময় নিয়ে বাট আপনি যেটি বলেছেন যে পার পর বিষয়টি পার কিন্তু পায় না এরকম আমাদের কাছে রেকর্ড খুবই কম পার পায় এরকম রেকর্ড আমাদের কাছে খুব কম একটি গাড়ি একটি অপরাধ সংগঠন করে অর্থাৎ একটি অ্যাক্সিডেন্ট করে পালিয়ে খুব যেতে পারে এরকম আমাদের কাছে খুব বেশি রেকর্ড নেই আমরা সব গাড়ি ধরে ফেলি প্রায় সব এটির সফলতা পুলিশের কাছে হানড্রেড পার্সেন্টের কাছাকাছি এটির কারণও আছে আপনার ঢাকা শহর তো একটি যানজটের শহর এটি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া বা যদি কোনোভাবে গাড়ির নাম্বারটা কেউ দেখে রাখতে পারে বা পুলিশ দেখে রাখতে পারে সেটি ধরে ফেলতে পারে বা অ্যাক্সিডেন্ট করে গেলে আবার যদি চেক পয়েন্ট থেকে কোনো গাড়ি অপরাধ করে চেক পয়েন্টকে ভেদ করে পালিয়ে যেতে পারে এরকম রাত্রে কোনো কোনো সময় আমাদের একটি দু একটি ঘটনা ঘটে ঘটেছে সেখানে পুলিশের সাথে হতাহতের ঘটনা হয়ে এরকম দু একটি ঘটেছে কিন্তু চূড়ান্তভাবে পালিয়ে গেছে এটি কিন্তু আমাদের কাছে নেই পালে এখান থেকে গেছে এটা কিন্তু সামনের চেক পয়েন্টে যে ধরা পড়ে গেছে এটি আমাদের সিসিটিভি ছাড়াই ম্যানুয়ালি পুলিশের দক্ষতা দিয়েই কিন্তু পুলিশ এটি সম্ভব করছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে সব ক্ষেত্রে নারীরা এখন অনেক এগিয়ে আছে তো বাংলাদেশ পুলিশে নারীদের অংশগ্রহণটা কেমন এবং তাদের সফলতা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম অনেক ধন্যবাদ বাংলাদেশ পুলিশে আমি বলবো যে নারীর পার্টিসিপেশন এবং আপনার সাকসেস এটির হার অনেক বেশি বর্তমান বাংলাদেশে মোট পুলিশের শতকরা সাত ভাগ কিন্তু নারী পুলিশ রয়েছে এবং সেটি কিন্তু শুরু করেছিলেন জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে প্রথম নারী সদস্য পুলিশে তিনি নিয়োগ দিয়েছিলেন এরপরে আস্তে আস্তে এবং এই সময়ে বর্তমান সরকারের আমলে অর্থাৎ শেখ হাসিনা সরকারের আমলে এটি কিন্তু বেড়ে দ্বিগুণের চেয়েও বেশি হয়েছে এবং সেটি যেমনটি দেশে সেমন তেমনটি কিন্তু বিদেশেও আপনারা জাতিসংঘ পুলিশে আপনারা জানেন যে জাতিসংঘ পুলিশে কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশের একটি সদর্প পদচারণা রয়েছে সেখানে নারী অফিসারদের কিন্তু অত্যন্ত মূল্যায়ন করা হয় গুরুত্ব দেওয়া হয় আমি বলবো যে ডিপিকেও ডিপার্টমেন্ট অফ পিস কিপিং অর্গানাইজেশন যেটি জাতিসংঘের সেটির থেকে সেখানে কিন্তু স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ পুলিশের অফিসাররা সেখানে কাজ করছে এবং বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত দেশে সমস্যা রয়েছে জাতিসংঘ বাহিনীর পুলিশ রয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের নারী অফিসাররা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইউনিটে লিড করছেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অত্যন্ত অত্যন্ত আপনার সম্মানের সাথে তারা কিন্তু দায়িত্ব পালন করছেন এবং আমাদের কিন্তু ফর্ম পুলিশ ইউনিট অর্থাৎ 
পূর্ণাঙ্গ একটি নারী পুলিশ ইউনিটও কিন্তু আমরা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে এবং সেখানেও তারা অত্যন্ত ভালোভাবে সুনামের সাথে কাজ করে আসছেন তারা লেটার অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছেন আমাদের সরকার পাচ্ছে আইজিপি মহোদয় পাচ্ছেন আর আর বাংলাদেশের কথা আপনারা সবাই জানেন সেটির কথা আমি পরে এসেছি আপনারা জানেন যে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর থাকে কনস্টেবল থাকে এমনকি ওসিও কিন্তু আছে রাজবাড়ি জেলায় কিন্তু আছে ওসি আছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনে নারী ওসি আছে তারপরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে এই মুহূর্তে নেই কিন্তু কিছুদিন আগেও কিন্তু ঢাকা মেট্রোপলিটনের ভাষান টেক থানায় কিন্তু আমরা নারী ওসি দেখেছি সেটি এবং আরও পরবর্তীতে আপনি আসেন লেটেস্ট আপনি এখন কিন্তু রাস্তায় আপনি নারী সার্জেন্টদেরও আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো সুতরাং আমি বলবো যে পুলিশ নারীরা অনেক অনেক এগিয়ে রয়েছেন আর যে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীকে এভাবে ক্ষমতায়ন করেন এবং সেভাবে মূল্যায়ন করেন আমি বলবো যে বাংলাদেশে আপনার নারীর উন্নয়নের নারীর অধিকারের নারীর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন বেগম রোকেয়া রংপুরের পায়রাবন থেকে সেটি যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে তার থেকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন নারীর অগ্রগতি কীভাবে হতে পারে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ কিন্তু বাংলাদেশ দর্শক এখন আমরা কথা বলবো পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান নিয়ে যে অভিযানে আমরা লক্ষ্য করেছি সারা দেশে অনেক বন্দুক যুদ্ধের ঘটনাও রয়েছে এছাড়া অনেক আসামি গ্রেপ্তারও খবরও আমরা দেখেছি সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনার কাছে আসবো আমরা দেখেছি সে কক্সবাজার থেকে শুরু করে টেকনাফ আমরা উপকূলে পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে ইয়াবা অভিযান সহ এবং অনেকগুলো মাদক বিরোধী অভিযান আমরা দেখেছি আপনাদের এই পুলিশের এই অভিযান এখন কি অবস্থায় আছে এবং আসলে এই অভিযান কতটুকু সার্থক বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আমি বলবো অবশ্যই অভিযান সার্থক আপনারা জানেন বাংলাদেশে যে মাদক বর্তমানে রয়েছে তার প্রধানটি হলো ইয়াবা আপনারা জানেন বিভিন্ন ধরনের মাদক রয়েছে যেমন গাজা হলো বাংলাদেশের বা এই অঞ্চলের ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে গাজা সিদ্ধি সবচেয়ে আপনার পুরনো আপনার ইউনিট হলো আপনার মাদকের তো সেটি তারপরে আমরা কিছুদিন দেখেছি ফেন্সিডিল নামে একটি আপনার মাদক সেটি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আসতো আমরা জানতাম এরপরে সে ফেন্সিডিল কিন্তু আপনার আপনার অ্যাভেলেবিলিটি কিন্তু আমি বলবো যে কমে গেছে এখন সারা দেশে যে মাদকটি আপনার সে বসে আছে সেটি কিন্তু ইয়াবা ট্যাবলেট ইয়াবা ট্যাবলেটটি আপনারা সবাই জানেন যে এটি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে আমাদের এখানে আসে মিয়ানমারের সাথে আমাদের সীমানাও কিন্তু খুব বেশি নয় তো সেই সীমানা দিয়ে কখনো স্থল সীমান্ত দিয়ে কখনো আপনার জলপথে সমুদ্রপথে বিভিন্নভাবে এটি বাংলাদেশে এসে থাকে এবং এটি এসে একেবারে আপনার আসছে কিন্তু একদিক দিয়ে কক্সবাজার থেকে টেকনাপ দিয়ে কিন্তু এটি কিন্তু আপনার পৌঁছে যাচ্ছে আপনার তেঁতুলিয়া পর্যন্ত এরকম কিন্তু অবস্থা তো সেই বাস্তবতার নিরিখে পুলিশ সবসময় কিন্তু মাদক বিরোধী অভিযান করে থাকে এবং আপনি পুলিশের টোটাল মামলার সংখ্যা আপনি যদি দেখে থাকেন তার দেখা যাবে প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি এবং কোনো কোনো থাকা থানায় অর্ধেকের বেশি কিন্তু মাদক বিষয়ক মামলা হয়ে থাকে যদিও মাদকের জন্য বাংলাদেশে কিন্তু একটি স্পেশালাইজড ডিপার্টমেন্ট কিন্তু মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কিন্তু রয়েছে কিন্তু পুলিশের কিন্তু মাদকের বেশি সাকসেস কিন্তু আপনি দেখবেন পুলিশের বেশিরভাগ জায়গায় কিন্তু পুলিশ মাদক ধরছে বা পুলিশের আমাদের একটি ইউনিট র্যাব সেটি ধরছে এই কিন্তু আপনার মাদকের আপনাদের অভিযানে মানে একটি মহল মানে মাঝে মাঝে বলার চেষ্টা করছে যে যারা আসলে মাদকের মূল ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে তারা এখনও আড়ালে থেকে যাচ্ছে আর যারা ধরা পড়ছে তারা হতো ক্যারিয়ার বা মধ্যম মানে মিডিল ম্যান হিসেবে যারা কাজ করে তারা ধরা পড়ছে এই অভিযোগটাকে আপনি কিভাবে এটি হ্যাঁ এটি আপনার বলেছেন আপনার এটি কিন্তু আইন পুলিশ যে কাজটি করছে পুলিশকে কিন্তু আইনের ভেতরে থেকেই কাজটি করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত পুলিশের কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ না আসে যে এই লোকটি মাদকের সাথে জড়িত এই লোকটা মাদক ক্যারি করে বা মাদকের গডফাদার ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তার বিদ্যে আসলে মানে আপনার ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ নেই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ যে আইন মাদক আইন যেটি সেই আইনেই কিন্তু আপনার প্রমাণের বিষয়টি স্পষ্ট রয়েছে এবং যার কাছে মাদক পাওয়া যাবে 
সেই কিন্তু মাদক ব্যবসায়ী এখন দূরে থেকে যদি এমন কেউ থেকে থাকে যে পুলিশের কাছে এখনও কোন পর্যাপ্ত প্রমাণ আসেনি যে তাকে আপনার অ্যাপ্রিহেন্ড করা যায় বা তাকে আইনের আওতায় আনা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু পুলিশ তার কাছে আসলে যেতে পারে না হতে পারে যে কেউ এখনও ধরাছোয়ার বাইরে রয়ে গেছে পুলিশ অপেক্ষা করছে পর্যাপ্ত প্রমাণ যখন আমি রাতের বেলা বাসে যাচ্ছি বাইকে কিংবা রিক্সা কিংবা সিএনজি তে করে দেখা গেল চেক পোস্টে আমার ব্যাগটা চেক করলো চেক করার পরে হয়তো আমার ব্যাগের ভিতরে ইয়াবা ঢুকাই দিবে কিংবা কোনো মাদক দ্রব্য ঢুকাই দিবে কিংবা কোনো অস্ত্র ঢুকাই দিবে পরবর্তীতে আমার ফ্যামিলি থেকে চাঁদাবাজি করবে কিংবা কোনো গাড়ি চেক করলো একটা ভয় কাজ করতেছে যে গাড়ির পিছনে কোনো পুলিশ কোনো কিছু রাখলো কিনা পরবর্তী কোনো চেক পোস্টে এটা নিয়ে এটা নিয়ে কোনো চাঁদাবাজি করবে কিনা এই ঘটনাগুলো নিয়ে যে একটা মানুষের মধ্যে যে একটা আস্থার সংকট বা একটা অবিশ্বাস কাজ করতেছে এই অবিশ্বাসটা দূর করতে পুলিশের পক্ষ থেকে কি ভূমিকা রাখা হবে আমরা আসলে বাংলাদেশের পুলিশ এখানে যারা আছে আমি সবাইকে আমি মনে করি সবাই এখানে সচেতন সবাই শিক্ষিত সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব তো সেখানে আমরা যদি বাংলাদেশ পুলিশের ইতিহাসটা দেখি তাহলে এই ইতিহাসটা কিন্তু আমি অবশ্যই স্বীকার করব এটি কিন্তু অবিশ্বাসের ইতিহাস এটি অত্যাচারের ইতিহাস এই পুলিশটা যখন শুরু হয়েছিল এই দেশে আমি যদি সেই আরও আজকে থেকে আমি দুশো বছর আগে চলে যাই তো সেই সময় আমাদের এই দেশটার অবস্থা কী ছিল পুলিশ কেন এখানে তৈরি হয়েছে পুলিশ এই সাবকন্টিন সাবকন্টিনেন্টে তৈরি হয়েছিল লাঠিয়াল হিসাবে শাসক গোষ্ঠীর লাঠিয়াল হিসাবে কর জোর করে কর আদায় করার হাতিয়ার হিসাবে নিজেদের শক্তি পাকাপোক্ত করার হাতিয়ার হিসাবে কিন্তু এক সময় পুলিশ তৈরি হয়েছিল কিন্তু সেই পুলিশ আর আজকের পুলিশ কিন্তু আসলে ভিন্ন এবং আমি মনে করি যে সেই থেকেই পুলিশের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা জনমনে এখনও রয়ে গেছে সেটি এখনও কিন্তু সেটি থেকে আমরা মুক্তি পাইনি এটি আমার কাছে মনে হয় যেমন একজন কখনোই কিন্তু থানায় যায়নি অথচ আমি বা পুলিশের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক হয়নি পুলিশ আমাকে কখনও ধরে নিয়ে যায়নি অথচ আমি মনে করি পুলিশ খারাপ এই ধারণাটিকে আমাদের আছে এটি কিন্তু আমরা স্বীকার করি এবং সেই পরীক্ষায় আমি মনে করি যে এই পরীক্ষায় বাংলাদেশে বাঙালিদের জন্য পুলিশ সবচেয়ে আগে পরীক্ষা দিয়েছে এবং পুলিশ সবচেয়ে আগে পাশ করেছে আমি বলতে চাই সেই জায়গাটি যে যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাত মার্চের ভাষণ দেন সেই ভাষণের ফার্স্ট রেসপন্ডার যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাব্বিশ মার্চের প্রথম প্রহরে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন সেই ঘোষণা দেওয়ার প্রথম এই দেশের জন্য এই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রথম অস্ত্র ধরেছে কিন্তু বাংলাদেশের পুলিশ এবং সেই থেকে পুলিশ কিন্তু আমি বলবো যে সুন্দরভাবে কাজ করে এসছে বিধায় আমাদের দেশটা কিন্তু ল অ্যান্ড অর্ডারের দিক দিয়ে আমরা যদি এখনও ইন্টারনেটে আমরা সব দেখা যায় আমরা পাশ্চাত্যের কোনো একটি দেশের সাথে যদি আমি এই মানে অপরাধের তুলনা করতে চাই আমি দেখব সেখানে অপরাধের তুলনায় কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশের সাফল্য এবং বাংলাদেশে অপরাধের মাত্রা কম এবং এখানে পুলিশের তৎপরতা কিন্তু অত্যন্ত সাফল্যজনক আমি যেমন ছাব্বিশে মার্চের কথা বলেছি আপনারা সবাই জানেন রাজারবাগ থেকেই কিন্তু প্রথম আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং অর্থাৎ কি যখন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিয়েছেন স্বাধীনতার তখন পুলিশই কিন্তু প্রথম যুদ্ধটা শুরু করেছিল এবং সারা দেশে খবর পৌঁছে দিয়েছিল সেখান থেকে শুরু হয়েছিল এরপরে আমি আসি আমি উনিশশো তেরো সালের পাঁচ মে আপনারা জানেন হেফাজত ঢাকার মতিঝিলে এবং পুরো ঢাকা শহরে কোন অবস্থা নিয়ে গেছিল সেখানেও কিন্তু আপনার সব দ্বিতীয় পরীক্ষা স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা এবং তারপর তেরো সাল চোদ্দো সাল এই সময় কিন্তু বিভিন্ন সময় দিয়েছে এটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা এটি ছাড়া আমি বলতে চাই যে বর্তমানে আমি সাধারণে যে ধারণাটি আপনি বলেছেন যে কেউ একটি আপনাকে ইয়াবা দিয়ে পকেটে দিয়ে একটি মামলা দিয়ে দিলে এরকম একটি ধারণা আছে সেটি আমি বলবো আমাদের হ্যাঁ এটির জন্য কিন্তু পুলিশের একটি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে একটি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে আমার ডিপার্ট একটি সেকশান রয়েছে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে কেউ যদি কোনো ধরনের এরকম অপরাধ পুলিশ করে থাকে সেই অপরাধের বিরুদ্ধে কমপ্লেন পেলে আমরা কিন্তু ব্যবস্থা নেই শুধু পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে নয় সকল ইউনিটেই কিন্তু এই ব্যবস্থা রয়েছে যদি আমরা জানি যে মানুষ কিন্তু স্বভাবতই অপরাধ অপরাধ প্রবণ পুলিশ আমাদেরকে কি করে অপরাধীদের যাতে অপরাধ করতে না পারে বা অপরাধ করলে তাকে তাকে আইনে সোপর্ট করবে এটি কিন্তু পুলিশের দায়িত্ব কিন্তু পুলিশ দ্বারা তারা কিন্তু সবাই মানুষ 
মানুষ যদি স্বভাবতে অপরাধ প্রবণ হয় তার ভিতরে পুলিশও কেউ না কেউ 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 অপরাধ প্রবণ থাকতে পারে যদি সেটি থাকে এবং সেটির জন্য পুলিশেই কিন্তু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পুলিশ সুপারের কাছে যদি কেউ এ বিষয়ে কোনো কমপ্লেন করে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এমন কি এটি আইজিপির নেতৃত্বে মানে আইজিপির অফিসেই কিন্তু একটি সেল রয়েছে যে পুলিশের বিদ্যে এবং আমি সেই নিজে সেই সেলে কাজ করি এবং সেটি আমার অধীনেই যে যদি কেউ কোনো অপরাধ করে থাকে যদি সেখানে অপরাধ হয় আমাদের সেটির নাম হলো ডিসিপ্লিন অ্যান্ড স্ট্যান প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড কারও যদি কোনো কিছু স্পেশাল টিম রয়েছে তারা সেই পুলিশের বিদ্যে তদন্ত করে তদন্ত করে তারপরে রিপোর্ট করে এবং তখানে শাস্তির ব্যবস্থা হয় তো এখন এমন যদি কোনোটি থেকে থাকে কখনো যে কেউ এমন কিছু করেছে আমি অবশ্যই বলবো আপনারা যেখানে আছেন যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারাই শুধু নয় আমি সব জনগণকেই আহ্বান করতে চাই অনুরোধ করতে চাই যদি এরকম পুলিশের কোনো অপরাধ আপনারা কখনো দেখেন আপনি আসেন আপনি কমপ্লেন করেন এবং আপনি দেখেন পুলিশের একটি বিচার পান না যদি কোনো বিপদগামী সদস্য কখনো কিছু করে থাকে পুলিশে সেখানে জিরো টলারেন্সের নীতি রয়েছে এবং আমাদের বর্তমান আইজিপি মহোদয় পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যেখানে যদি কোনো অপরাধ কেউ এরকম করে থাকে একজন সাধারণ অপরাধী যে আইনে যেভাবে সাজা হবে একজন পুলিশের যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাকেও ঠিক সেভাবে সাজা দেওয়া হবে এভাবে পরিষ্কার নির্দেশনা তার রয়েছে এবং আমাদের লিখিত কাগজপত্র নিয়ম কারণেও কিন্তু সেগুলো স্পষ্ট রয়েছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি অনেক অনেক বড় করে অনেক বিস্তারিত বলেছেন দর্শক এখন আমরা কথা বলবো জঙ্গি বিরোধী অভিযান নিয়ে যা পুলিশের একের পর এক আমরা লক্ষ্য করেছি সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো আপনার কাছে আসবো জঙ্গি বিরোধী অভিযান আমরা লক্ষ্য করেছি যে হলে আর্টিজন দিয়ে শুরু যে জঙ্গি আসলে দেশের মধ্যে যে একটা জঙ্গিবাদের যে উত্থানের জায়গা হরক বা জেএমবিরও আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে সারা দেশে একটা বড় ধরনের জানান দিয়েছিল তারা একই সাথে চৌষট্টিটি জেলায় বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে তারপরে আমরা অনেকগুলো জঙ্গি সংগঠনের নাম শুনেছি এবং অনেকগুলোকে নিষিদ্ধ আমরা নিষিদ্ধ ধর্মীয় জঙ্গি সংগঠন হিসেবেও আপনারা সেটাকে চিহ্নিত করেছেন তো এখন এদের তৎপরতা আসলে কোন অবস্থায় বা পুলিশের তৎপরতা আপনাদের যে ইন্টেলিজেন্স আছে সেই ইন্টেলিজেন্সের মধ্য দিয়ে মানে অর্থাৎ বলবো যে এদের তৎপরতাকে কতটুকু আপনারা রোধ করেছেন ধন্যবাদ আপনি জানেন যে বাংলাদেশে যে জঙ্গি তৎপরতা শুরু হয়েছিল আব্দুর রহমান শায়েক আব্দুর রহমান এবং বাংলা ভাই তাদের দিয়ে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এটি শুরু হয়েছিল এবং কিছুদিন ইস্তিমিত ছিল তারপরে কিন্তু তারা একটি ব্যাপক আকারে বিভিন্নভাবে তারা অভিযান চালিয়েছে তো সেই হিসেবে আমি বলবো বাংলাদেশ পুলিশ অনেকখানি এগিয়ে আছে বাংলাদেশ পুলিশ আমাদের সাধারণ যে ইউনিটগুলো রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করা আর পাশাপাশি কিন্তু সদাশয় সরকার জঙ্গি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ইউনিট ইতিমধ্যে গঠন করেছেন একজন অতিরিক্ত আইজিপির নেতৃত্বে তারা কাজ করে যাচ্ছে এবং জঙ্গি তৎপরতাটি আপনি জানেন যে এটি সহসা দেখা যায় না তারা অত্যন্ত গোপনে চুপিসারে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় তারা একত্রিত হয় তারা সেখানে ট্রেনিং গ্রহণ করে তারা টার্গেট ফিক্স করে এবং তারা নির্দিষ্ট টার্গেটে তারা গিয়ে একটি হত্যাকাণ্ডটি বা হ্যাঁ এই আঘাত হারে এরকমটি ঘটিয়ে থাকে তো সেই হিসেবে পুলিশের যে তৎপরতা বিভিন্নভাবে রয়েছে সেটির দৃশ্যমান বিষয়টি আমি মনে করি যে দেশবাসী সহ বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে এবং এটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের নিজস্ব সমস্যা নয় আমাদের দেশের যে জঙ্গিরা রয়েছে তারা একবারেই দেশি অনেকখানি অনেকে বলার চেষ্টা করে থাকেন যে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর জঙ্গি গোষ্ঠীর কোনো হাত বা সহযোগিতা বা কোনো সংগঠন বা অঙ্গ এখানে রয়েছে বাস্তবে সেটি নয় বাংলাদেশেরই কিছু কিছু লোক এই কাজ এখন তাদের কার্যক্রম করে থাকেন এখন আমি বলবো যে পুলিশের তৎপরতার কারণে সেটি ইস্তিমিত আছে কিন্তু তারা যে একেবারেই বাংলাদেশে নিশ্চিন্ন হয়ে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে এটি বলার কিন্তু সুযোগ নেই তবে পুলিশের সাফল্যের বিষয়টি আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে চাই বিশ্বের বিশেষ করে আপনি জানেন যে জঙ্গির ঘটনা কিন্তু কিছুদিন আগেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটেছে ফ্রান্সে ঘটেছে ইংল্যান্ডে ঘটেছে বেলজিয়ামে ঘটেছে তো সেই প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু বড় বড় অপারেশন জঙ্গিরা কিন্তু সাকসেসফুলি করে গেছে এবং পুলিশ পরে জেনেছে পরে তাদেরকে ধরেছে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিত্রটি কিন্তু একেবারেই ভিন্ন বাংলাদেশে দু একটি ঘটনা ঘটেছে এটি ঠিক তার পাশাপাশি এটিও ঠিক 
যে অনেক জঙ্গিকে কিন্তু তাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা আমরা আগে থেকে উদ্ঘাটন করেছি জানতে পেরেছি এবং তাদেরকে সেই ঘটনা দুর্ঘটনা তারা যেটা দুর্ঘটনা একটু সুখের খবর দিতে চাই ইন্টারপোল কিন্তু ইন্টারপোল কিন্তু জঙ্গি দমনে বাংলাদেশকে এক্সপার্ট হিসেবে বিবেচনা করে আমাদের কাছে চিঠি চেয়েছে তারা এশিয়া অঞ্চলে তারা একটি অফিস খুলতে চায় যেখানে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সেখানে বাংলাদেশের এক্সপার্ট কিন্তু তারা আমাদের কাছে চাচ্ছে অবশ্যই নিঃসন্দেহে অনেক এটা অনেক গর্বের ব্যাপার বাংলাদেশ পুলিশের জন্য এই ধরনের একটা বিষয় সামনে আসাতে আমরা আবারো পরে প্রশ্ন চলে যাব আমার প্রশ্নটা আসলে আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে যে আপনি সাভার বেদেপল্লীদের জীবন জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে যে অনেক অবদান রেখেছেন তো সেইখানে কাজ করতে যে আপনি কি ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বেদ সম্প্রদায় সম্পর্কে আপনাদের কিছু কিছু ধারণা আছে সেটি হলো এই সম্প্রদায়ের লোকজন বাংলাদেশে নৌকায় বসবাস করে এবং তারা তাদের মূল পেশা হলো সাপের তাবিজ বিক্রি করা সাপ খেলা দেখানো শিঙ্গা লাগানো এবং দাঁতের পোকা ফেলানো তথাকথিত আমি বলতে চাই কারণ আমরা সবাই জানি যে এখানে দুজন ডাক্তারও রয়েছেন আপনারা জানেন যে আসলে দাঁতে কোনো পোকা হয় না তো এই পেশা নিয়েই কিন্তু তারা বংশ পরম্পরায় চলে এসেছিল এবং এভাবেই তারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করত তো এবং জীবিকা নির্বাহ করত এগুলোর মাধ্যমেই আমি ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার থাকা অবস্থায় এক সময় লক্ষ্য করলাম যে একটি এলাকায় মাদকের রমরমা বাণিজ্য হয় তো আমি মাদক উদ্ধার করার জন্য সেখানে আমার অফিসারদের নিযুক্ত করি এবং এক পর্যায়ে দেখতে পাই যে সেখানে একটি বড় অংশ এই জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এই পেশায় নিযুক্ত পরবর্তীতে আমি যেমন অপারেশন করি পলিসি আইনি অপারেশন তার পাশাপাশি আমি জানতে চেষ্টা করি যে কেন এত বেশি সংখ্যক লোক তারা এটির উপরে নির্ভরশীল তখন তাদের সাথে আলাপ করে জানতে পারি যে তারা সমাজে নিজেদেরকে অচ্ছুত মনে করে নিজেদেরকে ছোট মনে করে এবং তারা নির্দিষ্ট কোনো পেশা অর্থাৎ আমরা সমাজ স্বীকৃত বা রাষ্ট্র স্বীকৃত সরকার স্বীকৃত যে পেশাগুলো রয়েছে সেই পেশায় নিজেদেরকে কোথাও স্থান করে নিতে পারছে না সামাজিক অবস্থার কারণে কারণ সবাই তাদেরকে ছোট মনে করে তারা লেখাপড়া করতে পারছে না স্কুলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় তারা ছিল এবং এক পর্যায়ে তাদের জীবন বাঁচানোর তাগিদে অর্থাৎ যে দাঁতের পোকা তো এখন আর কেউ ফেলে না নদী নালা শুকিয়ে গেছে নৌকা নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে না তারপরে শিঙ্গা লাগানো কেউ করে না সবাই ডাক্তারের কাছে যায় এই কারণে তাদের ব্যবসা মার খাচ্ছিল পরে তারা বাঁচার জন্য পেশা হিসেবে তারা মাদক ব্যবসাকে বেশি নিয়ে বেছে নিয়েছে তো তখন আমি তাদেরকে উৎসাহিত করি যে মাদক ব্যবসা একটি খারাপ কাজ সেটির সাথে না থেকে বরং আসুন আমরা কোনো সমাজ স্বীকৃত যে পেশাগুলো আছে সেই পেশার সাথে আমরা সম্পৃক্ত হই এবং সেই পর্যায়ে তারা আমাদেরকে আমাকে বিশেষ করে বলে যে তাহলে আমাদের নারী তারা যেহেতু বেদের এদের কিন্তু নারীরা বেশি কাজ করে পুরুষের যে যে নারীদেরকে একটা কিছু পেশা দেন একটা কিছু কাজ দেন তো আমি জানতে পারি যে তারা সেলাই যদি শিক্ষা দেওয়া যায় আমি তাদেরকে সেলাই ট্রেনিং দিয়ে সেলাই মেশিন দিয়ে তাদেরকে আমি শিক্ষা দিয়েছি এবং তাদেরকে এক পর্যায়ে দেখলাম যে একসাথে দেড়শো মতো মহিলাকে আমি ট্রেনিং দিলাম এবং সেলাই মেশিন দিলাম তো এত মানুষ তো আসলে সেলাই মেশিন দিলে সেলাই করার কাস্টমার কোথায় পাবে তো তখন দেখলাম যে তাহলে একটা কাজ করা দাক তারপর ছোটো করে তাদের একটা গার্মেন্টস করে দিয়েছি যে সেই গার্মেন্টসে তারা সব সেলাই করে এবং সেটি তাদেরই যারা পুরুষ সদস্য রয়েছে তারা বাজারজাত করে এইভাবে কিন্তু ওইখান থেকে মাদক অনেকখানি কিন্তু তাদের পেশা থেকে তাদের জীব মানে জীবিকা নির্বাহের যে উপায় সেটি যে একটি অপরাধ প্রবণ একটি দিক ছিল সেটি থেকে তারা বেরিয়ে এসেছে এবং তারা জীবনযাপন করছে তাদের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করছে আমি তাদের জন্য স্কুল করে দিয়েছি সেখানে লেখাপড়া করছে তারা তারপরে তাদের জন্য কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার করে দিয়েছি যারা পুরুষ সদস্য ছিল তাদের ড্রাইভিং ট্রেনিং বা অন্যান্য যে যেরকম যা কিছু করতে পারে সেই ধরনের ট্রেনিং দিয়ে তাদের কাজে নিযুক্ত করে দিয়েছি এবং তারা এখন একটি সোনালী ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে তাদের বাচ্চারা পড়াশোনা করছে তো সেটি থেকে তারা অনেক সুন্দর একটা জীবন তারা উপভোগ করছেন আমরা আবার পরে প্রশ্ন চলে যাব পুলিশ জনগণের বন্ধু এটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু অনেক সময় আমরা গণমাধ্যমে বিভিন্ন খবর দেখতে পাই এই বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যেটাকে গণমাধ্যমে বন্দুকযুদ্ধ বললে 
ঘোষণা করা হয় বা পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু অনেক সময় দেখা গেছে যে সুপ্রিম কোর্টের হেফাজতে যারা থাকে তাদের কিভাবে তাদের সাথে আচরণ করা হবে এরকম রিকমেন্ডেশন দেওয়ার পরও হেফাজতে মৃত্যু কিন্তু গণমাধ্যমে খবরটা কমছে না বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে এরকম বেড়েই যাচ্ছে এক্ষেত্রে পুলিশের যে সামগ্রিক ইমেজটা রয়েছে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে কি আপনি মনে করেন হেফাজতে মৃত্যু আর আপনার যে বন্দুক যুদ্ধ দুটো কিন্তু পাশাপাশি হলো একটু আলাদা এরকম কিন্তু কোনো ঘটনা ঘটছে না যে একজন ভালো মানুষকে ধরে নিয়ে পুলিশ গুলি করে কোথাও মেরে ফেলে দিচ্ছে এরকম না একজন অপরাধী যে অপরাধীর সাথেই কিন্তু এই ঘটনাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংঘটিত হচ্ছে এবং যে সমস্ত জায়গায় এই ঘটনাটি ঘটছে প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু আপনি লক্ষ্য করবেন যে পুলিশের সাথে যে যুদ্ধ হয়েছে সেই যুদ্ধের উপাদান কোথাও গুলি কোথাও বন্দুক কোথাও বোমা কোথাও অন্য অন্য অস্ত্র ইত্যাদি কিন্তু উদ্ধার হচ্ছে এবং সেটি আবার এটি কিন্তু ওখানেই শুধু পড়ে থাকে সেটি নয় সেটি কিন্তু পরবর্তীতে আবার একজন ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়ারি করে যে পুলিশ এসে যেটি বলেছে সেটির যথার্থতা অর্থাৎ সেটির যে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য কিন্তু একটি ব্যবস্থা আমাদের দেশের আইন সিস্টেমে রয়েছে এবং সেই ঘটনাস্থলের আশেপাশে যারা লোকজন ছিল তাদের কি জিজ্ঞাসাবাদ করেন জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন এটি প্রতিপন্ন হয় যে হ্যাঁ এই ঘটনাটি সত্য তখনই কিন্তু এটিকে হালাল করা হয় এটিকে তখন বলা হয় যে না এটি ঘটনাটি জাস্টিফায়েড এটি কিন্তু করা হয় এটি কিন্তু একটি বিচার প্রক্রিয়ার অংশ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আরেকটি আছে যে আমাদের যে আইন রয়েছে অর্থাৎ যদি পুলিশকে কেউ মারতে আসে তাহলে পুলিশ তাকে মেরেই কি করবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে এটা কিন্তু আইন সিদ্ধ এটি শুধু পুলিশের জন্য না এটি আপনার জন্য আপনাকে যদি কেউ গুলি করতে আসে আইনে আসে তাহলে বা আপনাকে কেউ যদি মারতে আসে আপনার জীবন হুমকির সম্মুখীন এরকম যদি কোনো বিষয় হয় তাহলে আপনি আপনাকে যে এটি করতে আসছে প্রতিপক্ষ প্রতিপক্ষের জীবনকে আপনি ওরকম হুমকির সম্মুখীন করতে পারেন এটা কিন্তু একটি আইন সিদ্ধ বিষয় জঙ্গিরা কখনোই আত্মসমর্পণ করে না কখনোই নিরস্ত থাকে না প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু জঙ্গিরা পুলিশের প্রতি কি গুলিবর্ষণ করেছে বা বোমা বর্ষণ করেছে বা একটা একটা কিছু হয়েছে এবং প্রত্যুত্তরে পুলিশ গুলি করে তাদেরকে হত্যা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং এটি শুধু আপনি বাংলাদেশেই না আপনি ধরেন আমরা সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের কথা যারা সারা দেশে সারা বিশ্বে বলে বেড়ায় এবং বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্র আছে কিনা তারা পরীক্ষা করে বেড়ায় আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা দেখেন সেখানে আপনার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আপনি পড়ে দেখেন প্রতিদিন গড়ে কয়জন মারা যাচ্ছে পুলিশের সাথে গুলিবিদ্ধ হয় প্রতিদিন সেই হিসাবে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু সেই হিসাবে কিন্তু বাংলাদেশের যে এই হারটি সেটি আমেরিকার থেকে কিন্তু বেশি না আমেরিকার থেকে কিন্তু অনেক কম আপনি যদি সেটি পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করেন এবং অন্যান্য দেশেরও বিবেচনা করলে আমি মনে করি আপনারা নিজেরাও বুঝবেন নিজেরা এভাবে সচেতন থেকে আরও পাঁচজনকে সঠিক ঘটনার দিকে আপনারা বোঝাতে সক্ষম হবেন এটি আমি আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করব টিজে হাবিব আপনাকে অনুষ্ঠানে আমরা একদম শেষ দিকে চলে এসেছি এখানে যে প্রজন্ম আছে তাদের কাছে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি করতে পারেন আপনারা কেউ কেউ বলেছেন আমি আরও কারো কাছ থেকে শুনতে চাই যে পুলিশের প্রতি যে নেতিবাচক দিকটি সেটি একটু তুলে ধরুন যে কোন বিষয়টি কেন আপনারা নেতিবাচক বেশি বিষয় মনে করেন আমার সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লাগে এই ব্যাপারটা যে এখন যে আন্দোলনটা ছাত্ররা করছে যানবাহন চলাচল নিয়ে তো আমাদের প্রতিটা মোড়ে মোড়েই ট্রাফিক সিগন্যাল আছে তো সেখানে আমরা ট্রাফিক পুলিশ কেন মোতায়ন করছি ট্রাফিক সিগন্যাল কেন কাজ করছে না আচ্ছা আপনি প্রথমে আসেন একটি বিষয় যে আমাদের দেশে সিস্টেমের একটু 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 বিষয় আছে যে ধরেন এই সিগন্যালটা নিয়ন্ত্রণ করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আর ট্রাফিক গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ তাই না গাড়ি নিয়ন্ত্রণ পুলিশ এটি যেমন একটি আচ্ছা আরেকটি হলো যে কখনো কখনো যে এক লাইনে একটি লাইনে গাড়ির চাপ এত বেশি বেড়ে যায় আপনি ধরে নেন যে ইয়া থেকে আমার জাহাঙ্গীর গেট থেকে আমাদের এই যে সোনারগা ক্রসিং পর্যন্ত এইখানে এই দিক থেকে এই দিক থেকে গাড়ি যেটি সচিবালয়ের দিকে যাবে বা শাহবাগের দিকে যাবে এই দিকে এত বেশি চাপ হয়ে গেছে যে সেটি যদি আমি ওই আমার যে ইয়াটা আছে মানে আমার যে সিগনাল হ্যাঁ সিগনালটা আছে সিগনালটা এখানে একটা সময় দেওয়া আছে আবার এদিকে আমাদের যে পান্থপথের কোচিং এরকম একটা সময় দেওয়া আছে না দুটো দিক দিয়েই তো গাড়ি যাবে তো সেটার যে সময় দেওয়া আছে দেখা যাচ্ছে এখানে এত বেশি গাড়ির চাপ 
যে এইখানে যদি আমি একটু সময় এদিক ওদিক করে না দিই অর্থাৎ এদিক থেকে গাড়ি পার না করি তাহলে এদিক এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমার জ্যাম হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে কি করা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার লিল নীলবাতি আছে না না লালবাতি আছে এটি না দেখি কারণ আমাদের পুলিশের সবার কাছে কিন্তু তখন ওয়াকি টোকি থাকে এর মাধ্যমে জানা যেদিকে লং টেইল হয়ে গেছে অনেক দূরে সুতরাং এদিকে আগে আগে সরাতে হবে তো তখন আমরা এদিকে ওই সময়টা নিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ করে এটি করা হয় আবার এদিকে হয়তো তখন গাড়ি অনেক কম বোঝাতে পারছি এরকম বিভিন্ন সমস্যা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে আবার এমনটি হতে পারে যে একজন আমাদের বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান আছে বিদেশি একজন অতিথি আছে ভিআইপি এরকম একজন আছে যে সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসের দিকে আসতেছে না অথচ দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে আপনার একটা ব্যাপক ব্যাপক একটা জ্যাম তৈরি হচ্ছে তখন কিন্তু আসলে এই যে যে আমাদের যে নিয়ন্ত্রণটা রাখা যায় না এবং এর পিছনে একটি বড় কারণ হলো আমাদের যে পরিমাণ রাস্তা তার চেয়ে গাড়ি অনেক বেশি আর কোনো প্রশ্ন আছে যে আমাদের যে আন্দোলনটি আমাদের ছাত্ররা বর্তমানে এখন করছে যা শিক্ষার্থীরা যেগুলো করছে এর পিছনে যে যে বিষয়গুলো তারা করছে এগুলো একটা ঠিক আছে কিন্তু তার পিছনে কিছু অপতৎপরতা যে আছে এগুলো আপনারা মনে করেন কিনা মনে তো করলে সেটা আপনারা বলেন এখন তৎপরতার পিছনে অবশ্যই অপতৎপরতা আছে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায় যে কিছু কিছু ছবি আমরা দেখতে পেয়েছি ফেসবুকে বা বিভিন্ন জায়গায় যে যেগুলো দেখে আমাদের আমরা গর্ববোধ করতে পারি আবার কিছু কিছু ছবি বা কিছু কিছু পরিস্থিতি দেখে সেগুলো আমাদের ভালো লাগেনি এখন কথা হচ্ছে সেটা যে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের ক্ষেত্রে তাই কিন্তু না ধরুন এখন কোয়েশ্চেন অফ ফ্যাক্টের ক্ষেত্রে এভিডেন্স কিন্তু জিনিসটা প্রুভ করবে তো আমরা যখন ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছি কোনো একটা কিছু সেটা আন্দোলনকারীদের অপতৎপ্রতাই হোক বা পুলিশের কোনো একটা ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমাদের ভালো লাগছে না এমন কোনো কিছু যখন আমরা দেখতে পারি আসলে এটা হচ্ছে ভালো খারাপ দুই দুটোই আছে কিন্তু আমরা যদি পুরো বিষয়টাকে একসাথে দেখি তাহলে দেখতে পারবো যে যে আন্দোলনটা চলছে সে আন্দোলনের আন্দোলনের ভেতর তৎপরতাটাই বেশি সেই আন্দোলনের ভালো দিকটাই বেশি সুতরাং মানে আমি বলবো যে খারাপ দিকগুলোকে আমরা অবশ্যই শোধরানোর চেষ্টা করব কিন্তু ভালো প্রত্যেকটা দিককে আমরা অনুপ্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ দিকে চলে এসেছি আমরা তা আমি বলবো যে সার্ভারে যে আপনি ভূমিকাটা পালন করেছেন তো একই রকমভাবে সারা দেশে যে হিজরা সম্প্রদায় আছে তাদের ব্যাপারে আপনার কোনো পদক্ষেপ থাকবে কিনা আর এটা শুরুটা কিভাবে করেছিলেন তাদেরও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ছোট করে যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে হিজরা সম্প্রদায়ের যারা সদস্য তারা কিন্তু সবাই মানুষ আমি আপনি যেমন মানুষ সেও কিন্তু আমাদের মতোই একজন মানুষ একটু ডিফারেন্স একটু ডিফারেন্স একটু লিঙ্গ বৈষম্য আছে আমরা পুরুষ কেউ স্ত্রী কেউ পুরুষ এবং তাদের ক্ষেত্রে আমরা তৃতীয় লিঙ্গ বলে থাকি এটি ছাড়া বাদ বাকিতে তাদের কিন্তু মেধায় মননে যোগ্যতায় কোনো কিছুতেই কম নেই কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সোসাইটি কিন্তু তাদেরকে আসলে ঠিক মানুষ হিসেবে ও ঠিক সেইভাবে মনে করে না আমি চেষ্টা করেছি তাদের ভিতরে তারা দেয় সবার কাছে চেয়ে চেয়ে কিন্তু তারা জীবন ধারণ করে তাদের জীবিকার একমাত্র উপায় মানুষের কাছে চাওয়া কোনো একটা নবজাতক শিশু হলে তাকে একটু কোলে নিয়ে নাচিয়ে তার বাবা মার কাছ থেকে কিছু টাকা নেওয়া কোনো বিয়ে অনুষ্ঠান হলে গিয়ে তাকে সেখানে কিছু টাকা পয়সা নেওয়া এই হলো তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় এটি তো আসলে কোনো সভ্য সমাজে হতে পারে না এবং আমার মনে হয় না সভ্য সমাজে আরও অন্য কোথাও আছে আমাদের এই ভারত উপমহাদেশ ছাড়া আমি চেষ্টা করেছি তাদের কোনো একটি কাজে নিবৃত কাজে নিযুক্ত করা তাদের আমি একটা ট্রেনিং করিয়েছি ট্রেনিং করিয়ে তাদের কাজ করছি আমি কয়েকটা জায়গায় হ্যাঁ আমি কয়েকটা জায়গায় পার্লার করে দিয়েছি আমি গার্মেন্টস করে দিয়েছি আমি বাটিকের একটি কাজ আমি ইতিমধ্যে করাচ্ছি আমি তারপরে তাদেরকে খামার করে দিয়েছি যে গরু এগুলো পুষে দুধ বিক্রি করে যাতে চলতে পারে আমি উত্তরে করেছি রাজবাড়িতে একটি করছি তো এই কাজগুলো কিন্তু আমি চেষ্টা করছি এবং আমি যেখানে যেখানে আমি এই কাজটি চেষ্টা করেছি তারা কিন্তু ঠিকই আর রাস্তায় গিয়ে মানুষের কাছে টাকাও চাচ্ছে না বাড়ি বাড়ি গিয়ে হচ্ছে না আমি করেছি সীমিত আকারে আমি বলবো এবং আমি যেখানে করেছি সেটা প্রত্যেকটাই টেকসই হয়েছে যে দুটো পার্লার আপনার সাভারে হয়েছে সেটি ব্রাহ্মণবাড়ি একটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে চলছে সেখানে মেয়েরা আসছে কাজ করছে এবং তাদের জীবন চলে যাচ্ছে তারা কোথাও এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা তৈরি হয়েছে আমাদের যারা হিজা সম্প্রদায়ের লোকজন তারা সেখানে একটি পার্লারের মালিক সেই জন্য তাদের একটা একটা গার্মেন্টসের মালিক তাদের একটা সোশ্যাল একটি ডিগনিটি সেখানে আছে সোশ্যাল একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে আগের মতো আর তাদেরকে তা দাঁড়িয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে না কিন্তু যারা রাস্তায় তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে এই জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা দরকার এটি একজন লোকের পক্ষে এটি সম্ভব না আমি মনে করি সোসাইটি তাদেরকে গ্রহণ করবে এবং আমাদের সবার মতো সোসাইটির একটি অংশ হিসেবে
ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার এই নতুন প্রজন্মের যে সমস্ত ভাই বোন তারা এসেছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিকেল কলেজ থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে এবং আরও উপরের দিকে যাবে এই প্রত্যাশা আমার রইল এবং ধন্যবাদ আমাদের দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী যারা দীর্ঘক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন ধন্যবাদ সবাইকে সেই সাথে ধন্যবাদ আমন্ত্রিত শিক্ষার্থীদেরও দর্শক আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে জানতে বা মতামত থাকলে পাশাপাশি কেমন লাগলো আমাদের আয়োজন জানিয়ে চিঠি লিখতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক নিউজ ইনসাইট এন টিভি বিএস ইসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণবাজে ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেলও করতে পারেন নিউজ ইনসাইট অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই অ্যাড্রেসে আর অনলাইনে অনুষ্ঠানটি দেখতে ভিজিট করুন এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এই অ্যাড্রেসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আরফুর রহমান আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি